അധ്വാനിക്കണം ജോലിയെടുക്കണം ജോലി എടുത്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏറ്റവും ഹൈറായ ഭക്ഷണം ദാവൂദ് നബി ഇസ്ലാം ഇരുമ്പിന്റെ ജോലി എടുത്ത ആളാണ് ജോലി എടുക്കണം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലി വേണം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹ് തടയുന്നവൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൽ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം വേണം ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല സാമ്പത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ പണയം വെച്ചു പോകരുത് അള്ളാഹുവിലുള്ള തവക്കുൽ എന്താണ് അതിന്റെ പവർ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കണ്ടില്ലേ ഒരാൾ ഒരു സംഖ്യ കടം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കപ്പലിൽ കയറി പോയി അങ്ങകലെ ചെന്നൊരാളോട് കടം ചോദിച്ചു ആയിരം ദീനാർ കടം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആയിരം ദീനാർ കടം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ആരാണ് സാക്ഷി എനിക്ക് സാക്ഷിയും കൈ അള്ളാഹു മതി ആരാണ് ജാമ്യക്കാരൻ അപ്പോൾ ഈ കടം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നി എനിക്കും പോരെ അല്ല തന്നെ എനിക്കും അല്ല മതി കടം കൊടുത്തു കടം വാങ്ങി അവധി വെച്ച് അദ്ദേഹം പോയി അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം ബിസിനസ് നടത്തി അദ്ദേഹം പണം സമ്പാദിച്ചു സംഖ്യ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവധി ദിവസം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം കടൽക്കരയിൽ ചെന്നു കപ്പലിൽ കയറി സംഖ്യയുമായി മുതലാളിയെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകണം ആയിരം ദീനാറും കൊണ്ട് ചെന്നു കടൽക്കരയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കപ്പലില്ല കപ്പലില്ല ഇതെങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അദ്ദേഹം വേദാറായി അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷിയാക്കി വാങ്ങിയ കടം അള്ളാഹുവിനെ ജാമ്യക്കാരനാക്കി വാങ്ങിയ കടം ഞാൻ എങ്ങനെ എത്തിക്കും അള്ളാഹ് മനസ്സിൽ തോന്നി ഒരു മരക്കഷ്ണം ഇങ്ങെടുത്തു ആ മരക്കഷ്ണം തുറന്നു ആ തുറന്ന മരക്കഷ്ണത്തിന്റെ കുഴിയിൽ ആയിരം ദീനാർ വെച്ചു ഒരു ചെറിയ എഴുത്തും വെച്ചു അത് നന്നായിട്ടങ്ങോട്ട് ഒട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു നന്നായി ഒട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ഈ മരക്കഷ്ണമെടുത്ത് കടലിലേക്കൊരൊറ്റേറാട് നിന്നെ സാക്ഷിയാക്കി വാങ്ങിയ നിന്നെ ജാമ്യക്കാരനാക്കി വാങ്ങിയ കടസംഖ്യ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കപ്പലില്ല നീ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കളും വലിച്ചരേറ് കൊടുത്തു അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അതിലിടക്ക് നമ്മളെ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ തന്റെ കലണ്ടർ കൊണ്ടുവരുമ്പോ കലണ്ടർ മുമ്പ് വാങ്ങാത്ത ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ കലണ്ടർ വാങ്ങാത്തവർക്ക് വരെ കലണ്ടർ വാങ്ങണം ഒരു പത്ത് റുപ്യ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് സമ്പാദിക്കാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല അത് അറിയാം അതൊരു പ്രചരണത്തിനാണ് അഞ്ചെട്ട് റുപ്യ മുതലിൽ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും വാങ്ങണം ഓരോ കലണ്ടർ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥന വളരെ വിശാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ആളുകൾ നേർച്ച പൈസ വന്നു അത് എവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടും ഇന്നലെ കർണാടകയിൽ വേദന പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു സംഖ്യ നിറയെ നേർച്ച പൈസ ഉണ്ട് അള്ളാഹു തല എവിടുന്നും തരുന്നുണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും തരുന്നുണ്ട് നേർച്ചകൾ വലിയ ഫലവും അള്ളാഹു തല തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല നിർത്തി തരട്ടെ കലണ്ടർ ഒരു പ്രചരണത്തിനാണ് എല്ലാവരും വാങ്ങണം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ആയിരം ദീനാർ വെച്ചിട്ടുള്ള മരക്കഷ്ണം വലിച്ച് കടലിൽ ഏറു കൊടുത്തു മടങ്ങി പോന്നു പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്തു ആയിരം ദീനാർ ഒരാളോട് ആയിരം ദീനാർ കടം വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാക്കിട്ട് കടലിലെറിഞ്ഞാൽ മതിയോ അത് അയാൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വേണ്ടി ശരി അച്ഛന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ കടലിലെറിഞ്ഞാൽ പോരാ അയാൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണോ അതുകൊണ്ട് ഈ മഹാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മഹാൻ വേറെ ഒരായിരം ദീനാർ അത് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് വരും കപ്പൽ ഉണ്ടോ നോക്കും കപ്പൽ ഉണ്ടാവൂല മടങ്ങിപ്പോകും ഒരു ദിവസം കപ്പൽ കിട്ടി കപ്പൽ കിട്ടി ഇപ്പൊ കപ്പലിൽ കയറി അദ്ദേഹം കൊടുക്കാനുള്ളവന്റെ കൊടുക്കാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇമാം ബുഖാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീസാണ് കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് ചെന്ന് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം 
കപ്പല് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരാതിരുന്നത് നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചതല്ല വാക്ക് പാലിക്കാതിരുന്നതല്ല പടച്ചവനെ സാക്ഷിയാക്കി വാങ്ങിയായിരം ദീനാർ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് കൊടുക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി അതാ അവധിക്ക് തന്നെ അവധി നിശ്ചയിച്ച അതേ ദിവസം തന്നെ ആയിരം ദീനാർ നിങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ കിട്ടി ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾ എന്റെ സംഖ്യ കൊണ്ടുവന്ന് തരുമെന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ കപ്പലിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമെന്ന ചിന്തയിൽ ഞാൻ കടൽക്കരയിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തു നിന്നു അവധിയെത്തിയ ദിവസം ഞാൻ കടൽക്കരയിൽ കാത്തു നിന്നു നിങ്ങൾ വരുന്നത് കാണുന്നില്ല ഞാൻ കപ്പല് കാണുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് തന്നതല്ലേ അവധിക്ക് സംഖ്യ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചത് കാണുന്നില്ല കപ്പലും കാണുന്നില്ല ഞാൻ നിരാശനായി മടങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു വിറകിന്റെ കൊള്ളി ഒരു മരത്തിന്റെ കഷ്ണം സ്ഥിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി കരക്കേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് തോന്നി അതെടുത്തു കൊണ്ടുപോയാൽ എനിക്ക് കീറിയാൽ വിറകിന് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിൽ കത്തിക്കാനുള്ള വിറകിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ മരക്കഷ്ണം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് കീറി നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആയിരം ദീനാറും നിങ്ങളെ കത്തുവെനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചവൽ അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷിയാക്കിയവൽ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചവൻ അള്ളാഹുവിനെ ജാമ്യക്കാരനാക്കിയവൽ അള്ളാഹുവിനേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചവൽ റബ്ബിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കിയവൽ അല്ല അവനെ മതിയാക്കുന്നവൻ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ച് ജീവിക്കണം അവന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നമുക്ക് ആത്മീയ സംസ്കരണം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അള്ള ചെയ്ത ഇങ്ങനെ പറയണം അതല്ലാക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അല്ല കൊടുത്ത് പറയരുത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അത് കിബിറിന്റെ നിലക്ക് പറയരുത് ഞാൻ വലിയവൻ ആളുകളെ നിലക്ക് പറയരുത് അള്ള എനിക്ക് തന്നു എന്നുള്ള നിലക്ക് പറയണം ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അത് എന്റെ പവറാണ് എന്നാ തോന്നുക അത് ഹമക്കത്തരാണ് എന്റെ പവർ ഞാൻ എന്ന ചിന്ത വിവരക്കേടാണ് ഞാൻ ഇല്ലേ ഇല്ല മാനയില്ല അന്താവുലിയാക്കള് ചൊല്ലിയ ദിക്കറ് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ഞാന് അല ഉള്ളവൻ അത് ലയിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവര് പറഞ്ഞത് ഞാനില്ല ഇല്ല അന്ത നീയാണ് ഉള്ളവൻ സഹോദരന്മാരെ അല്ല ചെയ്ത ഞാൻ ഓർമ്മിക്കണം നമ്മൾ വല്ലവർക്കും വല്ല ഉപകാരവും ചെയ്തെങ്കിൽ മറന്നു കളയണം കാരണം അത് നമ്മളെ വകയിലല്ല അതല്ലാഹുവിന്റെ വകയിലാണ് രണ്ടു കാര്യം മറന്നു കളയണം രണ്ടു കാര്യം ഓർമ്മിക്കണം അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരം മറന്നു കളയണം കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വകയാണ് നമ്മളെ വകയല്ല അതേ സമയത്ത് നമുക്കൊരാൾ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്താൽ നമ്മളത് ഓർമ്മിക്കണം ഹൈറിന്റെ കാരണമായ അവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തവനെ മറക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത ഉപകാരം ഓർമ്മിക്കാൻ പാടില്ല 
എല്ലാ കാര്യവും റബ്ബിൽ നിന്നാണെന്ന് ചിന്തിക്കളോ ഞാൻ എന്ന ചിന്ത കൽബിന് തീരെ പാടില്ല എനിക്കൊന്നിനും കഴിയില്ല കഴിയുമെന്ന ധാരണ അറിവ് കേടാണ് എന്റെ വയറ്റിൽ പെട്ടെന്നൊരു വേദന വന്നാൽ ഞാൻ വളഞ്ഞു നിന്നു പോകും അധികം വേദന വന്നാൽ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ വയറ്റുന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ വയറ്റുന്ന് പോയാൽ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണ് പോകും ബോധം കെട്ട് വീണാൽ പിന്നെ എന്നെ ജനങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടു പോകണം കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനുള്ളത് വയറ്റുന്ന് പോയി എന്നാണ് വയറ്റുന്ന് പോയത് നജസാണ് സ്വർണമല്ല വെള്ളിയല്ല മുത്തല്ല മാണിക്യമല്ല വയറ്റുന്ന് നജസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പോയാൽ ബോധം കെട്ടി വീഴുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അഹങ്കരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അഹങ്കരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു നാളെ ഞാൻ എവിടെയാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിലാണോ അല്ല സ്റ്റേജിന്റെ മേലെ ആണോ പറയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ബാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊരു ചുരുക്കി ഒരു വാദ് പറഞ്ഞു തരൂ നബിയെ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ നീ നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ഈ യാത്ര പറയുന്നവന്റെ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചോ ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിന്റെ കൽബിൽ അടുത്ത നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന നിലക്ക് നിസ്കരിച്ചോ ഇഷാ ഇപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബിഹി നിസ്കരിക്കാൻ ഇപ്പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ശരിക്കാലോചിച്ചു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ഷാഹി നിസ്കാരം അവസാനത്തെ നിസ്കാരമായി കൂടെന്നില്ല അള്ളാഹു ഇനിയും ധാരാളം നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകട്ടെ കോർത്തോളളും ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും യാത്ര പോകളും അപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്റെ കഥ എന്താണെന്നറിയാത്ത മനുഷ്യൻ എന്റെ അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാത്ത മനുഷ്യൻ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത ദിവസത്തിൽ എവിടെ കിടക്കുമെന്നറിയാത്ത മനുഷ്യൻ സുഹാനല്ലോ ഇത്രയും വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യന് അഹങ്കാരത്തിന് അവകാശമുണ്ടോ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തം ഈ ശൈല രോമത്തിന്റെ കളർ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ ഞാൻ അങ്ങനെ തിരിക്കും മറിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് അതി വല്ല അവകാശവും മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യൻ പരിപൂർണ്ണ അടിമയല്ലേ അടിമക്കെന്ത അഹങ്കാരമാണ് അഹങ്കാരത്തിന് അവകാശം ഉടമക്കല്ലേ ഉടമസ്ഥൻ ഒന്ന് മാത്രമല്ലേ ലഹുൽ മുൽക്ക് അധികാരമുള്ളവൻ ഒന്നല്ലേ ലഹുൽ ഹംദ് സർവസ്തുതിക്കും അർഹതയുള്ളവൻ ഒന്നല്ലേ സുഹാനല്ലോ എല്ലാ മടക്കി മരിക്കുന്നവൻ ഒന്നല്ലേ വലിയവൻ ഒന്നല്ലേ ആ വലിയവന് റബ്ബ് ലഹുൽ അവന് മാത്രമാണ് വലിപ്പത്തരത്തിന് അവകാശമുള്ളത് ഒരു പണ്ഡിതനും വലിപ്പത്തരത്തിന് അവകാശമില്ല ഒരു പണക്കാരനും അവകാശമില്ല ഒരു ധർമ്മിഷ്ടനും അവകാശമില്ല ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തായിങ്ങളെ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലാതെ ആർക്കാണ് രക്ഷയുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ നമ്മളോട് തട്ടി ഉണർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്ലാമിക രംഗത്ത് സജീവ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് അതേ സജീവമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ വലിയ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ നേതാവാണ് ഞാൻ വലിയ സേവനം ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ പ്രസംഗം നടത്തിയവനാണ് ഞാൻ എഴുതിയവനാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ പലതും ചെയ്തവനാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളെ കൽവിൽ തോതിയാൽ അബദ്ധമല്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്ലാമിക രംഗത്ത് പടമൊരുതാനൊരുകിയിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ വെട്ടും കുത്തുമേറ്റ് അവസാനം യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചു വീട് ചിലരെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ ആരോഗ്യം തന്നില്ലേ ശരീരം തന്നില്ലേ സൗകര്യം തന്നില്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിന്റെ തീരിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയില്ല റബ്ബേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പടപൊരുതിയില്ലേ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ ശഹീദായി മരിച്ചില്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോ കൽബിന്റെ അടിത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ച് അവന്റെ പൊരുത്ത കരുതിയിട്ട് ചെയ്തതല്ലെങ്കിൽ അതേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പേരോ പ്രശസ്തിയോ സ്ഥാനമോ മാനമോ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ റബ്ബ് പറയുന്നു കഥ 
കൊടുത്തത് ഈ കള്ളം പറഞ്ഞടാ നീ കള്ളം പറഞ്ഞടാ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീ അധ്വാനിച്ചില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ശരീരം ബലിയർപ്പിച്ചില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി നീ സമ്പത്ത് ജലമൊഴിച്ചില്ല നീ അതൊക്കെ ചെയ്തത് അവൻ വലിയ ധീരനാണ് സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് വലിയ വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്നവനാണ് വന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഏത് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടി ഇറങ്ങുന്ന ധീരനാണ് എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾ പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ലടാ നിന്റെ കൽവ് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് ചെയ്തതല്ലല്ലോ എന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ചെയ്തതല്ലോ മലക്കുകളെ ഞാൻ കൊടുത്ത ആരോഗ്യം ഞാൻ കൊടുത്ത ശരീരം ഞാൻ കൊടുത്ത അവയവം ഞാൻ കൊടുത്ത സമ്പത്ത് ഞാൻ കൊടുത്ത ധീരത ഞാൻ കൊടുത്ത എല്ലാം എനിക്ക് ചെലവഴിക്കാതെ സ്ഥാനമാനത്തിന് ചെലവഴിച്ച അവനെ പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു പ്രവർത്തകന്മാരാലോചിച്ചോളും ഏത് പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിലും റബ്ബിനോട് കാവൽ ചോദിക്കണേ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഏത് ധീരി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരും റബ്ബിനോട് താട് കേട് മാപ്പ് പറഞ്ഞോളണം കൽവിൽ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് തോന്നിയോ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ം സമ്പാദിച്ചില്ലേ അതേ സമയത്തതാ ധർമ്മം ചെയ്ത ചില മുതലാളിമാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവരെന്തേ ചെയ്തത് ധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല സ്ഥാനമാനത്തിന് ചെയ്തതാണ് പേരെടുക്കാൻ ചെയ്തതാണ് റബ്ബിന്റെ ഉമ്മിൽ ചോദിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ ധാരാളം ധർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് മറുപടി പറയുമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല പിടിച്ചു തരകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെ ഹാജറാക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരെ ആണ് കേട്ടോ പണ്ഡിതനാണ് ധാരാളം വയന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ദിരസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ഫിൽമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമല്ലാത്തത് കൽവിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണോ ചെയ്തത് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം എന്ത് ചെയ്തടോ ഫിൽമ് തന്നില്ലേ റബ്ബിന്റെ മറുപടി റബ്ബിനോട് മറുപടി ഞാൻ നിന്റെ ദീനിന് വയന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലാസ് എടുത്തില്ലേ സംവാദം നടത്തിയില്ലേ ഞാൻ എഴുതിയില്ലേ ദിരസ് നടത്തിയില്ലേ റബ്ബിന്റെ മറുപടി കഥപുത്ത കള്ളം പറഞ്ഞടാ നീ കള്ളം പറഞ്ഞടാ നീ എന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ചെയ്തതല്ല നീ വലിയ ആലിമാണെന്ന് പറയാൻ സ്വാഗതം കേൾക്കാൻ നന്ദി കേൾക്കാൻ പത്രത്തിൽ പേര് വരാൻ അതേ നിന്റെ പത്രത്തിൽ നിന്റെ ചിത്രം വരാൻ നിന്റെ ജനങ്ങൾ പ്രശംസിക്കാൻ നിന്നെ കാണുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കാൻ ബഹുമാനിക്കാൻ കൈപിടിക്കാൻ അല്ലേ ഇവരെയും പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് എറിയൂ മലക്കുകളെ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചവലെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ നിർദ്ദേശമാണേ നിന്റെ ഔലിയാക്കളെ പോലെ ആരിഫികളെ പോലെ സഹാബികളെ പോലെ അമ്പിയാക്കളെ പോലെ സംശുദ്ധമായ മനസ്സൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷേ നീ അടിമകൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവല്ല റഹ്മാലെ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നീ ശുദ്ധിയാക്കളും റഹ്മാലെ ഞങ്ങൾ ആമലുകൾ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാലെ ഓ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഞമ്പത്തുകൾ ഓർമ്മിക്കണം എടുത്തു പറയണം അമ്മാ ബിന്യത്തി റബ്ബിക്ക ഫഹദിസ് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ഞമ്പത്തുകൾ എടുത്തു പറയണം വേവലാദിയും ആവലാദിയും പറഞ്ഞു നടക്കരുത് അള്ളാഹു തന്ന ചെറിയ രോഗം ചെറിയ വിഷമം ചെറിയ പ്രയാസം ചെറിയ ഞെരിക്കം അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം അതിങ്ങനെ പാടി നടക്കരുത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ആക്കൂത്തരം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മഹാനോട് ഒരു സയ്യിദിനോട് ഒരു പണ്ഡിതനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്കൂത്തരം കിട്ടുന്ന ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്നവനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്ര ചെയ്യുന്നവനോട് 
അങ്ങനെ ആ കുത്തരം കിട്ടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നവനോട് അവരോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയരുത് എന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല അതേ സമയത്ത് എപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വഭാവമല്ല ആത്മീയ സംസ്കരണമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവമല്ല അവരെ ചിന്ത എപ്പോഴും അല്ല ചെയ്ത നിയമത്തിലാണ് അല്ല കൊടുക്കുന്ന വിഷമങ്ങളൊക്കെയും അവരെ ദോഷം പൊറുക്കാനാണ് അവർക്ക് ദറജ വർദ്ധിക്കാനാണ് അത് റബ്ബിന്റെ സമ്മാനമാണ് അവരെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ പൂവാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒരു റുമാൻ പഴം തിന്നണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ റുമാൻ പഴം കിട്ടി അത് പറിച്ചു ഹലാലായ പഴമാണ് ആരുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതല്ല കാട്ടിലുള്ളതാണ് പറിച്ചു തിന്നു വല്ലാത്ത പുളിപ്പ് പൊളിച്ചിട്ട് തിന്നൂടാ അവിടെ ഇട്ടു നടന്നു പിന്നെയും നടന്നു അങ്ങോട്ടെത്തുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്നു ആ കിടന്ന മനുഷ്യന്റെ ശരീര മാസങ്ങളും കടന്നലുകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം സങ്കടം തോന്നി എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇബ്രാഹിമേ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത കാര്യമില്ല ഇബ്രാഹിമേ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ച് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവൻ അവനാവശ്യമുള്ളത് അള്ളാഹ് അറിയിച്ചു കൊടുക്കും ഇത്തക്കുള്ളാഹു നിങ്ങളൊരു വലിയ അവസ്ഥയുള്ള മഹാനാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബിനോടൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്തൂടെ ഈ കടന്നൽ കുത്തുന്നതൊന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞ അള്ള ഉത്തരം തരൂലേ ഓ ഇബ്രാഹിമേ നിങ്ങളും വലിയൊരു അവസ്ഥ ഉള്ള ആളല്ലേ ഇബ്രാഹിമേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളഹാനോട് ദ്വാരന്നൂടെ എനിക്ക് ഈ റുമാൻ പഴം തിന്നണം റുമാൻ പഴം തിന്നണം എന്നുള്ള ആശയൊന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ തരണ നിങ്ങൾക്കും ദ്വാരന്നൂടെ നിങ്ങൾ റുമാൻ പഴം തിന്നണം ആശിച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് റുമാൻ പഴം കിട്ടിയപ്പോ തിന്നിട്ട് പുളിച്ചിട്ട് അതും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പേരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞൂടെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആശയൊന്നും മനസ്സിൽ തരണ്ട നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കാൻ എന്നോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയും ഓ ഇബ്രാഹിമേ ത്തിന്റെ കുത്തുവല്ലാത്ത വേദനയുള്ള കുത്താണ് കടന്നലിന്റെ കുത്ത് നല്ല രസമുള്ള കുത്താണ് എന്തേ കാരണം അമ്മാന്മാര് മനസ്സ് ശുദ്ധിയുള്ള മഹാന്മാര അവസ്ഥ നോക്ക് നിങ്ങൾ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ചെയ്ത നിയമത്തിനെ കുറിച്ചാണേ ഇബ്രാഹിമേ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നില്ലേ അങ്ങനെ തന്നില്ലേ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യമാണേ ഇബ്രാഹിമേ അപ്പ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരമുള്ള റുമാൻ പഴം കിട്ടിയെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നല്ല മധുരമുള്ള റുമാന് ഞാൻ തന്നില്ലേ അതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കുത്തിന്നാൻ നല്ല രസമാണ് പക്ഷേ ആ റുമാൻ പഴത്തിന്റെ ഓരോ മണികൾക്കും റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ച് വേദനയുള്ള റുമാനാണേ ഇബ്രാഹിമേ 
നേരെ മറിച്ച് എന്റെ കടന്നൽ കുത്തുന്നതല്ലേ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം കടന്നൽ എന്റെ ഓരോ കുത്തും കുത്തുമ്പോ അതിനൊക്കെയും ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കല്ല ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലം റിക്കാർഡാക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഓരോ മുസീബത്തിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മുസീബത്തും എനിക്ക് ആഹൃത്തിലേക്ക് സമ്പാദ്യമാണ് ഇബ്രാഹിമേ നിങ്ങളുടെ ആ റുമ്മാമ്പഴം തിന്നണമെന്ന ചിന്തയുണ്ടല്ലോ അത് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇബ്രാഹിമേ അതേ സമയത്ത് മുസീബത്തുകളൊക്കെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് അതെനിക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇബ്രാഹിമേ സാലിഹികളെ ചിന്തയാണ് ഉമ്മമാരേ അള്ളഹാന പ്രിയം വെക്കാത്ത ജനങ്ങളാകുമ്പോ ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വല്ലാത്ത തലവേദന ഇങ്ങ് വരുമ്പോ പടച്ചോരെന്താ എനിക്കിങ്ങനെ തലവേദന കാരണം എന്താ പടച്ചോരന്റെ മോനങ്ങട്ട് മരിപ്പിക്കാൻ കാരണം പടച്ചോരെന്താ എന്റെ കുഞ്ഞനിക്കിങ്ങനെ ഒരു രോഗം തരാൻ കാരണം എന്ന് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ പടച്ചവരെന്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്ന ചില ഉമ്മമാരില്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരില്ലേ നീയും റബ്ബും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശരിയായ ബന്ധമല്ല കേട്ടോ നീയും റബ്ബും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ശരിയായ സ്നേഹമല്ല കേട്ടോ നിനക്കറിയില്ലേ പെണ്ണെ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ ശരിക്കൊന്ന് സ്നേഹിച്ചാൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ കൽബ് കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ ആ ഭർത്താവ് നിന്നെ അതെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തോട് നിന്നോട് പെരുമാറുന്നതിനിടയിൽ നിന്റെ നെഞ്ചിലൊന്ന് കൈകുത്തിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാലിലൊന്ന് ചവിട്ടിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെയൊന്ന് വേദനയാക്കി പോയാൽ നീ നിനക്ക് വേദനയായോ എന്ന് ഭർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നല്ലേ നിന്റെ മറുപടി നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഉസ്താദിനോട് ചെരിപ്പ് കൊണ്ട് നിന്റെ കാലുമ്മലൊന്ന് ചവിട്ടിപ്പോയാൽ ഉസ്താദ് ചവിട്ടിപ്പോയോ പോനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നല്ലേ നിന്റെ മറുപടി എന്നിട്ട് നീ ആരും കാണാ അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കാല് തടവുകയല്ലേ ഉസ്താദിന് അറിയണ്ട ഞാൻ വേദനയായത് അറിയണ്ട എന്നല്ലേ നിന്റെ ചിന്ത എന്റെ സ്നേഹമല്ലേ കാരണം എങ്കിൽ നിന്നെയും എന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാം തന്ന രാജാവായ റബ്ബ് ആ റബ്ബ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മുസീബത്ത് തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മുസീബത്ത് തന്നെ തന്നാൽ അവിടെ എല്ലാം നീയും ഞാനും പറയേണ്ട വാചകം ഇന്ന് എനിക്കതിലൊരു പ്രതിഷേധവും ഇല്ലല്ലോ എനിക്കതിലൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ ഇന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിനുള്ളതല്ലേ അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് സംതൃപ്തിയല്ലേ നമ്മളെല്ലാം റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നവരല്ലേ അവിടെ ചെന്നാൽ അവൻ വെറുതെ ആക്കൂലല്ലോ എല്ലാ മുസീബത്തിലും അവൻ സമ്മാനം തരുമല്ലോ എല്ലാ രോഗം കൊണ്ടും ദോഷം പൊറുക്കുമല്ലോ ഏത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും അതിന് സ്വർഗത്തിലല്ല ദരജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമല്ലോ ഏത് മുസീബത്തിലും പ്രതിഫലം തരുമല്ലോ അവൻ വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള രാജാവല്ലേ ആ രാജാവിനോടുള്ള സ്നേഹമല്ലേ എന്റെ കൽവില് ആ രാജാവ് എനിക്ക് തന്നോക്ക തൃപ്തി തല്ലേ സന്തോഷം എനിക്കൊരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല അതാണ് റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ച കൽബ് ശുദ്ധീകരിച്ച മഹാത്മാര സ്വഭാവം അതാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ വേവൽ ആദികൾ പറഞ്ഞു നടക്കരുത് അതേസമയത്ത് റബ്ബിന്റെ നിയമത്തുകൾ പറയണം അത് റബ്ബ് തന്നു എന്ന നിലക്ക് റബ്ബിനോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം പറയണം ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ നന്മകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടാളികളോട് പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന ഭർത്താവാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന ഭർത്താവാണ് എന്ന് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയും മഹത്വം പറയും സ്നേഹിക്കാത്ത ഭാര്യക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമ അള്ളാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ധാരാളം പറയണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ും 
വൈകുന്നേരവും പറയണം സുഹാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതയെ നാം വായിക്കുന്നു ഒരു ന്യൂനതയുമില്ലാത്തവനാണ് അവൻ അവനെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതോടുകൂടെ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നതോടുകൂടെ ധാരാളം ചൊല്ലണം ഉമ്മമാരെ അതും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നൂറ് പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ധാരാളം റബ്ബിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും പറയണം അൽഹമില്ലാബിനെ സ്തുതിക്കണം ധാരാളം ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലണം അപ്പോഴാണ് കൽവിത്തുകളി ഉണ്ടത് അപ്പോഴാണ് കൽവി ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നാവ് കൊണ്ട് മനസ്സ് തുടക്കുക അതിന് ദിക്കറു കൂട്ടി തുടക്കുക ഇങ്ങനെ ദിക്കറു ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽവിന് വലിയ നൂറ് തരും വലിയ പ്രകാശം തരും ധാരാളം ചൊല്ലണം ഇപ്പൊ സമയമില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാ വിഷയത്തിലും പ്രസംഗിച്ച സീഡികൾ ഉണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല സുഭാ സുഖമായിട്ട് കേൾക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ നാദാപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏഴ് ദിവസം വേഗം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒമ്പത്തെ കൊല്ലം ഏഴ് ദിവസം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒമ്പത്തെ കൊല്ലം ഏഴ് ദിവസം പറഞ്ഞു ഒക്കെ സീഡി കിട്ടും അതിനൊക്കെ സീഡികൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഗണ്ണന പ്രസംഗം കേൾക്കേണ്ടവർക്ക് അതിന്റെ സീഡികളുണ്ട് ധാരാളം കേൾക്കാനുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഇറങ്ങിയ സീഡി ഉണ്ട് അതിലൊന്നിന്റെ പേരാണ് സെലഫിയുടെ ആദർശങ്ങൾ വേലി വിവാദം അതൊരു വേലി വിവാദം ഉണ്ട് ഇത് കേൾക്കേണ്ട തന്നെയാണ് എല്ലാവരും മറ്റൊന്നാണ് സെലഫിയുടെ മത് അബൂജഹലിന്റെ കുഫുർ സെലഫി വന്നിട്ട് മൗലവി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മത് പറഞ്ഞു അബൂജഹൽ പതിനൊന്നും കുറാനെതിരാണ് അത് ഓരോന്നോ നക്കമിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരെ സെൽഫിയുടെ നുണകൾ കളവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗണ്ണർ പ്രസംഗത്തിന്റെ സ്വീകരി ധാരാളമുണ്ട് അത് വേണ്ടവർക്ക് അത് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അള്ളാഹുവിനുള്ള ദിക്കറ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ ദിക്കറിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും പറഞ്ഞു ഒമ്പത് കാര്യം എല്ലാം റബ്ബനോട് കൽപ്പിച്ചു രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും അള്ളഹാന ഭയപ്പെടണം വെറും പരസ്യമായിട്ട് നന്നായാ പോരാ രഹസ്യ ജീവിതം നന്നാകണം ആള് കാണാത്തപ്പ നിന്റെ കോപ്പിരാട്ടി എന്താ ആള് കാണാത്തപ്പ നിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താ സുഹാനന്ദാ അള്ള കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് നീയും ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നീയും ഞാനും ഭയപ്പെടുന്നില്ല ജനങ്ങൾ കാണുമെങ്കിൽ നീയും ഞാനും അത് ചെയ്യൂല സുഹാനന്ദാ ഒരു ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കാണുമെങ്കിൽ ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകൾ പടച്ചറ പിന്നെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചെയ്തില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാഹ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും വന്നാനെ ഭയപ്പെടണം പരസ്യമായി മാത്രം ഭയപ്പെട്ടാൽ പോരാ രഹസ്യമായി മാത്രം ഭയപ്പെട്ടാൽ പോരാ അതേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ പുറമേ ഐശ്വര്യമുള്ള സമയത്തും ദാരിദ്ര്യമുള്ള സമയത്തും മിതത്വം പാലിക്കണം എത്ര കിട്ടിയാലും അനാവശ്യം ചെലവഴിക്കരുത് എത്ര ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ചെലവുകൾ ചുരുക്കരുത് സംതൃപ്തി മനസ്സിലുള്ള സമയത്തും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നീ നീതിയുടെ വാചകമേ പറയാവൂ ഒരിക്കലും അനീതി സംസാരിക്കരുത് ഒരിക്കലും അനീതിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എവിടെയും നീതി ആരുടെ മുന്നിലും നീതി എപ്പോഴും നീതി അത് നിന്റെ മുഖപുത്രയാകണം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പടയങ്കി ഹരിഹൃദയോഹുലിന്റെ പടയങ്കി വീട് പോയി ആ പടയങ്കിയും നോക്കി കുറെ തെരഞ്ഞു നടന്നു എവിടെയും കാണുന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങാടിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ആ പടയൊക്കെ ഒരു യഹൂദി വെച്ച് വിൽക്കുകയാണ് 
യഹൂദിയെ തൊണ്ടി സഹിതം പിടിച്ചു എന്റെ പട എങ്ങിയാണ് എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല കോടതിയിലേക്ക് പോയി ഭരണാധികാരിയായ അരിഹൃദയല്ലോഹു താൻ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച കോടതിയിലേക്ക് ജഡ്ജിയുടെ സമീപത്ത് ചെന്നു ആരാണത് മഹാപണ്ഡിതനായ സുറൈഹുൽ ഖാദി റതിയല്ലാഹു ആണ് കോടതിയിൽ കേസ് ബോധിപ്പിച്ചു സുറൈഹുൽ ഖാദി ചോദിച്ചു അലിയും നബി താലിബ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതാണ് പടയക്കി എന്നതിന് സാക്ഷിയുണ്ടോ യഹൂദി പറയുന്നത് എന്റെതാണെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയുണ്ടോ ഹരിഹൃദയല്ലാഹു പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ആരാ സാക്ഷി എന്റെ മകൻ ഹസൻ സാക്ഷിയാണ് എന്റെ മകൻ ഹസൻ സാക്ഷിയാണ് എന്റെ അടിമ കമ്പർമ്പ് സാക്ഷിയാണ് ഹരിഹൃദയല്ലാഹുലിനോട് സുറൈഹുൽ ഖാദി പറഞ്ഞു അമീറുൽ മുഹമ്മദി താലിബ് തങ്ങളെ സ്വന്തം ബാപ്പാക്ക് അനുകൂലമായി മകൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതിയിൽ സ്വീകരിക്കൂല മകൻ ബാപ്പക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ സ്വീകരിക്കൂല സ്വർഗക്കാരിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാനല്ലേ എന്റെ മകൻ ഹസൽ സയ്യിദാ സബാബി അഹലിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ നേതാവനാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹസൻ ഹുസൈൻ അങ്ങനത്തെ ഹസൻ അതിയല്ലോഹു സ്വർഗത്തിലെ നേതാവായിട്ട് സ്വർഗത്തിലെ നേതാവായിട്ട് സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല എന്നാണോ പറയുന്നത് സുറൈഹുൽ ഖാലി പറഞ്ഞു അബീർ മുബിനിൻ ബല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഹസൻ അതിയുള്ള സ്വർഗത്തിലെ നേതാവാണ് സ്വർഗത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാര നേതാവാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് നേതാവെന്ന് വിളിച്ചാണ് മകനാണ് വലിയ മഹാനാണ് ബറക്കത്തുള്ള ആളാണ് വലിയ തങ്ങളാണ് തങ്കമ്പാര നേതാവാണ് ഉപ്പാപ്പയാണ് എല്ലാ ബഹുമാനവുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമം മറികടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ശരീരത്തിന്റെ നിയമം മറികടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ശരീരത്തിന്റെ നിയമം എന്താണ് ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി മകൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ എടുക്കൂല ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി മകൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ എടുക്കൂല ശരീരത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു തങ്ങളും ഇല്ല കേട്ടോ ശരീരത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ആലിമും ഇല്ല കേട്ടോ ശരീരത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സൈഹും ഇല്ല കേട്ടോ ശരീരത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മുരീതും ഇല്ല കേട്ടോ ശരീരത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു തരീഖത്തും ഇല്ല കേട്ടോ ശരീരത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് ആത്മീയ രംഗത്ത് ഒരു വഴിയും ഇല്ല കേട്ടോ വിവരമില്ലാത്തവരുടെ വാക്കിനെയോ പ്രവൃത്തിയെയോ തുടർന്ന് പോകല്ലകട്ടോരീരത്ത് വിട്ടുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചുകൂടല്ലോ അബീറിൽ മോബിരിയിൽ ശരീരത്തിന്റെ നിയമമല്ലേ ബാപ്പക്ക് വേണ്ടി മകൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ എടുത്തുകൂടല്ലോ എനിക്ക് വേറെ സാക്ഷിയൊന്നുമില്ല സംഗതി എന്റെ എന്നെ തൊപ്പി പ്രളയക്ക് എന്റെ അല്ലേ പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ സാക്ഷി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് യഹൂദി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യഹൂദി അത് നീ എടുത്തോ എനിക്ക് മകനല്ലാതെ വേറെ സാക്ഷിയൊന്നുമില്ല അത് നീ എടുത്തോ അപ്പോഴാ ഈ യഹൂദി പറയും നിങ്ങൾ പോല്ല എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് മകനല്ലാത്ത വേറൊരു സാക്ഷി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതാണ് ഈ പടയെങ്കി എന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മകനല്ലാത്ത വേറൊരു സാക്ഷിയുണ്ട് ആരാണ് അത് ഞാൻ തന്നെ അത് ഞാൻ തന്നെ കാരണം നിങ്ങൾ ഒട്ടകം പുറത്ത് സിഫീലിൽ പോകുമ്പോ നിങ്ങളോട് വീട് പോയതല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുത്തതല്ലേ ഇത് ഞാൻ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതല്ലേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി ഞാൻ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടേതാണ് സത്യത്തിന്റെ വിജയം സത്യത്തിന്റെ വിജയം ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു നീ അത് അംഗീകരിച്ചല്ലോ അതിനാൽ അത് നിനക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ തന്നു അത് നിനക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ തന്നു അതിന്റെ കൂടെ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു കുതിരയും വിതാതരുന്നു സൗജന്യമായി ആ യഹൂദി അവിടെ വെച്ചാണ് പറഞ്ഞു പോയത് ഇതെന്തൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം എന്തൊരാശയമാണ് എന്തൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭരണാധികാരിയായ വ്യക്തി കോടതിയിൽ ചെന്ന് കേസ് പറയുന്നു കോടതിയോ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തനുസരിച്ച് ഭരണാധികാരിയായ 
അവിടെ കോടതി നിയമം മാത്രം നോക്കുന്നു ആള നോക്കുന്നില്ല സ്വാധീനം തേടുന്നില്ല ഇതെന്തൊരു നീതിയാണ് ഇതെന്തൊരു സത്യപ്രസ്ഥാനമാണ് ഇത് ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട പ്രസ്ഥാനമല്ല ഞാൻ മെമ്പറാകേണ്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് അസദുവല്ല ഇലഹ ഇല്ല അസദുവല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമായി പോയി കേട്ടോ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയുള്ള മഹാത്മാരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇസ്ലാമിനെ ആകർഷിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൂട്ടിയത് പ്രസംഗത്തിന്റെ വൈഭവമല്ല എഴുത്തിന്റെ ഒഴുക്കല്ല ആത്മീയ സംസ്കരമുള്ള മഹാത്മാരെ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിച്ചത് കേട്ടു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ നഷ്ടം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കഷ്ടം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സർവ്വ പ്രശ്നവും അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസീയത്തായി പറയട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആത്മീയ സംസ്കരണത്തിന് വേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമെന്താണ് മൂന്ന് കാര്യം വേറെ വേണം അതെന്താണ് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കണം ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കണം അയാൾ കല്യാണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ കല്യാണം അയാളോട് പറയണം അയാൾ പോകും എന്നോടൊന്നും പറയാതെ പോയി കളഞ്ഞു ഞാൻ പോകും അയാളോട് പറയണം സുഹാനോ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് സദ്യ ഒരുക്കി എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ക്ഷണിച്ചിട്ട് അയാൾ വന്നില്ല ഹജ്ജും കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തീരുമാനം തീരുമാനിച്ചു അയാൾക്ക് എന്തായാലും സംസം വെള്ളം കൊടുക്കണ്ട ആ കോലത്തിൽ നമ്മളെ മനസ്സായി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ചവനോട് അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുന്ന മനസ്സ് പിന്നെയോ ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന മനസ്സ് ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന മനസ്സ് സുബാനല്ലാ തൽക്കാലം അൽഫിയ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല സബുക്കിൻ ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അൽഫിയ ഒന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ചങ്ങാതി തന്നില്ല ഞമ്മളിങ്ങനെ കയ്യും വീശിയിട്ട് പോയി മറ്റോന്റെ അൽഫിയ നോക്കിയിട്ട് പോതി മടങ്ങി വന്ന് പിറ്റേ ദിവസം അതാതെ ചങ്ങാതി അയാളെ ഫത്തുവിൽ മുയിൻ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഉസ്താദ് ഫത്തുവിൽ മുയിന്റെ ദർശിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഫത്തുവിൽ മുയിൻ ഒന്ന് തരുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇന്നലെ അൽഫിയ തരാത്തത് ഓർമ്മയില്ലേ എന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമാകരുത് എനിക്ക് തടഞ്ഞവന് കൊടുക്കളും ഇങ്ങോട്ട് തരാത്തവന് കൊടുക്കളും ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം ചെയ്തവന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം അവൻ കല്ലെറിഞ്ഞവനല്ലേ അവൻ ചീത്ത പറഞ്ഞവനല്ലേ അവൻ തെറി പറഞ്ഞവനല്ലേ അവൻ മുർദാബാദ് വിളിച്ചവനല്ലേ അവൻ കോലം കത്തിച്ചവനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളോടും വൈരാഗ്യം വെച്ച് പുലർത്തരുത് മറിച്ച് ഏത് അക്രമം ചെയ്തവനും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് എന്നെ അക്രമിച്ചവര് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്ന് എന്റെ റബ്ബന്നോട് കൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരന്മാരെ കാലിന്റെ എറിഞ്ഞ് 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 രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചിട്ട് പോലും എന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ലോല്ലം ചെയ്തില്ലേ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോ സ്വീകരിച്ചില്ലേ 
വൈരാഗ്യം വെച്ച് കൂടലില്ലല്ലോ ചീത്ത പറഞ്ഞ് പാട്ടുപാടിയ മഹാനായ സഹബി പിന്നീട് കൈബു ബിന് സുഹൈർ റലിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് മദഹ് പാടിയപ്പോ സാല സമ്മാനം കൊടുത്തില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെയും മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവം അതുണ്ടാകണമെന്ന് എന്റെ റബ്ബനോട് വസീയത്ത് ചെയ്തു വയ്യക്കൂര സംതീ ഫിക്റാ വനു തഖീ ദിക്റാ വനദ്രി ഇബ്റാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ് എന്റെ മൗനം ചിന്തയാകളും എന്റെ മൗനം ചിന്തയാകളും എന്റെ സംസാരം വിക്രാകളും എന്റെ നോട്ടം പാഠമാകളും ഞാൻ വിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കളും എന്റെ ദൗർബല്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കളും എന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കളും ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് എണ്ണവും കണക്കുമില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വിക്ര ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിന് എണ്ണം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തതൊന്നും ഞാൻ എണ്ണി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്ത പണികൾ അമലുകൾ അല്ല കബൂൽ ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എത്ര വയസ് പറഞ്ഞിട്ടെന്താണ് എന്ത് സ്വതഹ ചെയ്തിട്ടെന്താണ് എത്ര സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടെന്താണ് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടെന്താണ് റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്ത് കിട്ടണ്ടേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാ അമലുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാലെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തുസലാബാസരീഫിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോ അതിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമില്ല ഒരു പള്ളിയുമില്ല ഒരു മദ്രസയുമില്ല ഒരു ബിൽഡിങ്ങുമില്ല പക്ഷേ അതിന്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൈമത്തിന്റെ പണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ അലഹി സലാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അത് അന്നയൊന്ന് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ ഇബ്രാഹിന്റെ വിധങ്ങളുടെ താഴ്മ കണ്ടു ഇബ്രാഹിന്റെ വിയുടെ ചിന്ത കണ്ടോ ഏത് അവനും അന്നയൊന്ന് കബൂൽ ചെയ്ത് കിട്ടണ്ടേ ആ ചിന്തയിലല്ലേ കബൂൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എപ്പോഴും സഹോദരന്മാരെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കളും സൽക്കർമ്മം കൂടി കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിൽ കേതികളും വയസ്സൊരു പത്തൊൻപതായില്ലേ പത്തൊൻപതോളം വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ സുഹാനന്ദോ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഈ തഹജു നിസ്കരിച്ച് എത്രയോ മഹാന്മാരില്ലേ സുന്ദ നിസ്കാരം കൈയൊഴിക്കാതെ ജീവിച്ചവരില്ലേ നിസ്കാരത്തിൽ വലിയ ഹുഷുഹ് കിട്ടിയവരില്ലേ ധാരാളം വിക്രു ചൊല്ലിയവരില്ലേ ധാരാളം സലാത്ത് ചൊല്ലിയവരില്ലേ എന്നത് പ്രവർത്തനം വലുതാണ് ഹബ്ദ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ മഹത്വമാണ് ഖുറാനോതുന്നത് വലിയ പവറാണ് ഓ സഹോദരിമാരെ സഹോദരൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ മുഗാമികൾ അതാ മരിച്ച വീട്ടിൽ ഒരു നാൽപ്പത് കഴിച്ചു എല്ലാ കാരണവും നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഖുറാൻ ഹത്തം ഓതി തീർത്തു ആ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഹസബ് ഓതി തീർത്തപ്പോ ആ സമയത്തുള്ള പ്രത്യേക ഉത്തരമാണ് മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഓതിയ അതിന്റെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയാകുമ്പോ ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന കള്ള ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ അല്പം ഭക്ഷണം കൂടി കൊടുത്താലോ അതാ ഇജുമായി കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ കൊടുക്കുന്ന ധർമ്മം അത് മരിച്ചവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവരു തൈമിയ പോലും തർക്കമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സുന്നത്താണ് അതല്ലേ മുഖാവികൾ ഒരു നാൽപ്പതിന്റെ എന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ആദ്യകുന്ന ഏർപ്പാട് തന്നെ വെച്ചത് അകയാൽ സഹോദരന്മാരെ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ഹത്ത് ഓതി തീർക്കണമെന്നാണ് സുഹാനല്ലാം റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖുറാൻ 
തുറന്നു നോക്കാത്തവരില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവന കാണാൻ നീ പത്രം തുറന്നില്ലടോ നീ പത്രം വായിച്ചില്ലടോ നീ നിന്റെ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവന കാണാൻ നീ ചാനൽ തുറന്നില്ലേ നിന്റെ പ്രസ്താവന നിന്റെ നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവന കാണാൻ നീ റേഡിയോ തുറന്നില്ലേ ആരാണടോ നിന്റെ നേതാവ് ആരാണ് നിന്റെ പടച്ചവൽ ആരാണ് നിന്റെ നേതാവിനെ പടച്ചവൽ ആരാണ് നിന്റെ നേതാവിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവൻ ആരാണ് നിരക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവൻ ആരാണ് വെള്ളം നൽകുന്നവൻ ആരാണ് നിനക്ക് ആ വായിക്കാനുള്ള കണ്ണ് തന്നവൽ ആരാണ് കാതു തന്നവൽ ആരാണ് കണ്ണു തന്നവൽ ആരാണ് തൊള്ള തന്നവൽ ആരാണ് ആരോഗ്യം തന്നവൽ ആരാണ് നിരക്ക് പത്രം തന്നവൽ ആരാണ് നിരക്ക് റേഡിയോ തന്നവൽ ആരാണ് നിരക്ക് ചാനൽ തന്നവൽ ആരാണ് നിരക്ക് എന്തും തന്നവൽ മറുപടി ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലാ 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 ആ റബ്ബിനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ നീ റബ്ബിന്റെ അടിമയാണോ ആ റബ്ബിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ആ റബ്ബിന്റെ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ലേ പരിശുദ്ധ അതിന്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശബനമല്ലേ അതിന്റെ ആ ശാരീരിക രോഗത്തിനും ആത്മീയ രോഗത്തിനും ശബനമല്ലേ ആ കുറ നീ ഓതുന്നില്ലേ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ പ്രസ്താവന നീ വായിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ നീ എന്ത് സ്നേഹമാ സ്നേഹിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ കുറാലോദനേ സഹോദരന്മാരെ റബ്ബിനെ പുകഴ്ത്തളം റബ്ബിന്റെ കുറാലോദളും ആ കുറാതിരക്കാര് കൊണ്ട് തന്നു ആ റബ്ബിനെ നിരക്കാര് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു നിരക്ക് നിക്കാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ആ റബ്ബിന്റെ മഹത്വം നിരക്കാര് പറഞ്ഞു തന്നു മറുപടി ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതല്ലേ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ മുഖേനയല്ലാതെ ദുന്യാവിലും വാഹനത്തിലും ഒരു റഹ്മത്തും വന്ന ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നിന്നാണ് പക്ഷേ എന്നായത്തിന്റെ തഫീർ പറഞ്ഞില്ലേ ദുന്യാവിലോ അഹ്റത്തിലോ തീരിലോ ദുന്യാവിലോ വലക്കുകൾക്കോ ജിദ്ദുകൾക്കോ മനുഷ്യർക്കോ ആർക്കെന്ത് ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിന് മുഴുവനത്തിനും കാരണക്കാരൻ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ നീ ധാരാളം സ്വലാത്തിയുള്ളും കൊണ്ടുള്ള സംസാരം പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സംസാരമാകണം നോട്ടങ്ങൾ പാടമാകളും നോട്ടങ്ങൾ പാടമാകളും കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിന്നിട്ട് തടിയും തലയുമൊക്കെ നരച്ചത് കാണുമ്പോ അതാ എനിക്ക് അതാ എന്റെ എനിക്കതാ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നരച്ചു തുടങ്ങിയല്ലോ കളർ മാറിയാൽ കളർ മാറിയാൽ ആ പഴം പറിക്കാനായി എന്നതിന്റെ തെളിവല്ലയോ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ തോന്നലും ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ പച്ചമാക കൊഴിഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ ഇളന്തിര് അടർന്നു വീഴുന്നത് കണ്ടില്ലേ പച്ചക്കായ പറിച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നീ അത് കണ്ടാൽ പാടം പഠിക്കണം പ്രായമില്ലാത്തവരും ഏത് സമയത്തും മരിക്കാം ഓ കുട്ടികളെ മച്ചിങ്ങ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഉണ്ണിമാങ്ങ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതാ ഈച്ച കുത്തി പോകുന്ന പിടിയിട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈച്ച കുത്തി പോകുന്ന പച്ചക്കറി കണ്ടില്ലേ ഏത് സമയത്തും മരണമാകാം ഈ ചിന്ത നിന്റെ കൽബിലുണ്ടാകണം ഓ മനുഷ്യ നിന്റെ മനസ്സിൽ കാരുണ്യം വേണം 
നീ പശുക്കുട്ടിയോട് പശു കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം കണ്ടോ പൂച്ചക്കുട്ടിയോട് പൂച്ച കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം കണ്ടോ ഓ ഉമ്മമാരേ സ്വന്തം മക്കളോട് കാരുണ്യം വേണം മക്കളെ ഭാര്യമാരോട് കാരുണ്യം വേണം സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യമാരോട് അക്രമം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള കൽവ് ശുദ്ധിയാക്കൂല കേട്ടോ സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യമാരോട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാർക്ക് വീട്ടിലുള്ള ജോലിയിൽ സഹായിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നല്ലേ ഐസബീബ് പറഞ്ഞത് ആര് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സ്വന്തം ഭാര്യ മുത്തുന്ന് ജോലി എടുക്കുമ്പോ റസൂൽ അതിൽ കൂടി കൊടുക്കുന്നു സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി എടുക്കുമ്പോ ഒന്നും കൂടി കൊടുക്കാതെ ആ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ കുറ്റവും കുറവ് മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരില്ലേ നിങ്ങളെ മനസ്സിന് കാരുണ്യം വേണം ഉമ്മമാരെ പൂച്ചയെ കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നുവെന്ന മോഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ നായക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ പാപം പൊറത്തുപോയി എന്നവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏത് നായ ഇതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെ പ്രായമുള്ള ഉമ്മയെയും ബാപ്പയെയും അവഗണിക്കരുത് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും അവഗണിക്കരുത് അവരോട് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും ജീവിക്കണം കുടുംബ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൽബ് വളരെ ശുദ്ധിയാകണം അങ്ങനെ എവിടെ നോക്കിയാലും പാഠം പഠിക്കണം കോ ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ല ചെറിയ തെങ്ങിന്റെ തൈ കാണുമ്പോ ധാരാളം തേങ്ങയുണ്ടല്ലോ ധാരാളം വിളന്തിരുണ്ടല്ലോ ധാരാളം ഓലയുണ്ടല്ലോ മടലുണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ട് നീ പാഠം പഠിക്കണം നീ അല്ലേ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ പീറ്റ തെങ്ങ് പോലെയല്ലോ പീറ്റ തെങ്ങാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓല ചെറുതാണ് തേങ്ങ ചെറുതാണ് അത് എണ്ണം കുറവാണ് കാരണം ആരോഗ്യം കുറവാണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നീയാണ് തിരക്കല്ലേ ആരോഗ്യമുള്ളത് നീ കണ്ടോ തെങ്ങിന്റെ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തല്ലേ തേങ്ങ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തല്ലേ ഇളന്തിരു ധാരാളം കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തല്ലേ ധാരാളം പഴമുണ്ട് ണ്ടാകുന്നത് ഓരോ സസ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നു അതിന്റെ യുവത്വത്തിൽ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നു ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ എപ്പോഴേക്കാ സ്വന്തം നിസ്കാരം ബാക്കി വെച്ചത് നീ എപ്പോഴേക്കാ ദിക്കർ ബാക്കി വെച്ചത് നീ എപ്പോഴേക്കാ കുറാനോതൽ ബാക്കി വെച്ചത് ചോദിക്കട്ടെ പീറ്റ തെങ്ങിന്റെ വേലയാണോ തേങ്ങ ധാരാളം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ല തൈ തെങ്ങിന്റെ വേലയാണോ ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിനക്കല്ല കണ്ട് തന്നത് നോക്കി പഠിക്കാനാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ സുന്നത്ത് ധാരാളം പകർത്തിക്കൂ ധാരാളം സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചോ തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് ജീവനുള്ള സാധനങ്ങൾ പൂവൻ കോഴിയെ കണ്ടില്ലേ പെടക്കോഴിയെ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ മാടപ്പിറാവിനെ കണ്ടില്ലേ കാക്കകളെയും കുഹിലുകളെയും കണ്ടില്ലേ ആ ജീവികളൊക്കെ നമ്മക്ക് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടതല്ലേ എന്നാൽ ആ ജീവികൾ അവരെ പടച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ അത് നിർവഹിക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ മാടപ്പറാവുകൾ എല്ലാ പക്ഷികളും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും സുബീഹിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ എഴുതേറ്റ് അവകളത അതിന്റെ കാതുകൾ കുടഞ്ഞില്ലേ എഴുതേറ്റ് തിന്നില്ലേ ദിക്കുറും തസ്വീഹും നടത്തിയില്ലേ സുബാനല്ല ചെറിയ ചെറിയ തവളകൾ അതിന്റെ ദിക്കർ രാത്രിയും പകലും ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നില്ലേ എല്ലാ ജീവികളും നിക്കറിലും തസ്ബീഹിലും കഴിയുമ്പോ ബുദ്ധിയും വിവരവുമുള്ള നമ്മള് കള്ളം പറഞ്ഞു ഹീബത്ത് പറഞ്ഞു 
ദൈവത്ത് പറഞ്ഞു ഫസാദ് പറഞ്ഞു ഫിത്തല പറഞ്ഞു ജീവിക്കുന്ന നമ്മള് നമുക്കൊരു ഹദ്ദാദിയൊല്ലാൻ സമയമില്ല നമുക്കൊരു വിരുദുല തീപിനൊല്ലാൻ സമയമില്ല നമുക്കൊരു ഖുർആാൻ ഓതാൻ സമയമില്ല നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തിന് സമയമില്ല പോകട്ടെ ഒരു തഹജുദിന്റെ രണ്ടര കേത്ത് പോലും പതിവാക്കാൻ നമ്മളില്ല സുബീന്റെ സമയത്ത് ജവാഹത്തിന് നമ്മളില്ല ഖുഹാന്റെ രണ്ടര കേത്തിന് നമ്മളില്ല ഈ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കാത്ത ജീവിതമല്ലേ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതില്ലേ മൃഗങ്ങളിൽ പാടമില്ലേ സസ്യങ്ങളിൽ പാടമില്ലേ പക്ഷികളിൽ പാടങ്ങളില്ലേ എന്റെ തോട്ടങ്ങളൊക്കെയും ചിന്തകളാകണമെന്ന് അവിടുന്ന് അതാ പറയുന്നു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം കൽപ്പിക്കളും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കളും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കളും അങ്ങനെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം ധയിച്ച് മരിക്കളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആത്മീയമായ സംസ്കരണം തരളം കൽബ് കൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽബിൽ ആരോടും വസൂയ പാടില്ല വിദ്വേഷം പാടില്ല അഹങ്കാരം പാടില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് താഴ്മയുള്ള മനസ് അള്ളാഹുവിൽ മുഴുവനും അർപ്പിച്ച താഴ്മയുള്ള മനസ് ആ മനസ്സോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സാനിഹികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഭഗവാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെച്ചു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചു മഹാനായ യമനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തുകയാണ് യമനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചീത്ത കാര്യം വിരോധിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജനങ്ങളെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രതിഫലമല്ലേ നന്നായി പഠിക്കണം നന്നായി കിതാബ് നോക്കണം നന്നായി കിതാബിൽ സമയം ചെലവഴിക്കണം ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയിൽ കടന്നു നമ്മുടെ ഓത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിന്ത കുറഞ്ഞു പോകരുത് പഠനം തന്നെ വീണ്ടും പഠനം തന്നെ പഠിച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും പഠിക്കുക തന്നെ വീണ്ടും കൂടുതൽ പഠിക്കുക തന്നെ ബാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ബാഹുവിലേക്ക് എത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള റൂട്ട് ിൽബിന്റെ റൂട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ബാക്കി കിട്ടിയ മുത്തലിവികൾ ബാക്യവാന്മാര് തന്നെ അബ്ബേ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മുത്തലിവികളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി എളുപ്പമായ ഒരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തനെ റഹ്മാനെ യാത്രയാണ് <laughs> ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാകൂല ബാഹുവിന്റെ റസൂല് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ഈ മാനിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരട്ടെ അവരെ അള്ളാഹു തേര നന്നാക്കട്ടെ നമ്മൾ അവരെ ശവിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അവരുടെ കാര്യം വളരെ പരിതാപകരം തന്നെ സഹതാപകരം തന്നെ ഈ മാനിന്റെ കാര്യം വളരെ അപകടം തന്നെ പറയുകയാണ് അടുത്ത കൊല്ലം നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞാനുണ്ടാകൂല പോയാതെ നിങ്ങൾ എന്റെ കബറിങ്ങൽ വരും നിങ്ങൾ എന്റെ പള്ളിന്റെ അടുക്കൽ വരും നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞാനുണ്ടാകൂല പോയാതെ പിന്നീട് വരുന്ന കാര്യം മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ് അവിടുന്ന് ഉണ്ടാവൂല ഒന്ന് യാതൊരു കൊല്ലത്തേക്ക് മരിക്കൂല രണ്ട് യാതൊരു പള്ളിയുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോ അതെ കബറു സിയാർത്തിയും നാല് 
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് കപ്പഴല്ലേ വല്ലാതെ ദുഃഖം മനസ്സിൽ തിന്നതാ കെട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സദസ്സിലിരുന്ന് ഇൽമ് പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ പഠിച്ച ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യവനിലേക്ക് പോകാൻ പറയുമ്പോ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മുഖം കാണുകയില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ ആ വേദനയോടെ പോകുമ്പോഴല്ലേ അവസാനം പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാകൂലും മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി പിങ്കി പൊട്ടിയിട്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി ഈ ഹതുറത്തിൽ എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല പോൽ അവിടുത്തെ ഞാൻ എനിക്ക് കാണുകയില്ല പോൽ അവിടുത്തെ മുഖം എനിക്ക് എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല പോൽ ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് എവരിൽ പോകുന്നു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയം വെക്കുന്ന സൃഷ്ടി അസ്രഫുൽ ഹൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയാണ് അത് ഈ മകരിന്റെ മധുരമാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ നബിതങ്ങളെ ഇരിക്കരി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് മുസ്ലിമികളെ മദീനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകം ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള ആള് ഞാനുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ആള് അതാരാട് അത്മുത്തക്കൂൽ മനസ്സിൽ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ വൈരാഗ്യമില്ലാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്ന് തോന്നാതെ അത്തക്കുവാഹുനാക്കുവ മനസ്സിലല്ലേ മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനും എന്റെ റബ്ബും കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ എടുക്കുന്നവർ ഞാനും എന്റെ റബ്ബും വിരോധിച്ചതൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള മുത്തക്കീകളാട് ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ മൻകാനൂ അവരാരാണെങ്കിലും ശരി പണ്ഡിതനായാലും പാപരനായാലും പണക്കാരനായാലും പാവപ്പെട്ടവരായാലും ഏത് രാജ്യക്കാരനായാലും ഭാഷക്കാരനായാലും കാരാണോ തക്വയുള്ളവർ അവരാണ് ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവര് ഹൈസു കാനൂ അവരേത് നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഏത് രാജ്യക്കാരാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ആരാണോ മുത്തക്കീകൾ അവരാണ് ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവരെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ യമനിലാണുള്ളതെങ്കിലും തെക്കുകയുണ്ടോ ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവൻ തന്നെ അത് ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ളവർക്കും മുഴുവനുമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനത്തിന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണെങ്കിലും തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാരാ തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ചാൽ ഉമ്മമാരെ തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ചാൽ കാരണവന്മാരെ മദീരയിൽ കിടക്കുന്ന നേതാവുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവരാണ് കേട്ടോ ആ ബന്ധം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരന്നയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് കേട്ടോ റബ്ബേ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ഞങ്ങളെ കൽവിൽ നീ ബന്ധം തരളെ റഹ്മാലെ നീയുമായി ഞങ്ങളെ കൽവിനടുപ്പം തരളെ റഹ്മാലെ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ളൊരു ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരളെ റഹ്മാലെ എല്ലാവരും നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പഴയ കാലത്ത് ഇവിടെ കോടമ്പഴ വന്ന് വേദ പറയുമ്പോ കണ്ടിരുന്ന പലരും മരിച്ചു മരിച്ചു 
അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉമ്മപാപ്പമാര് കുടുംബക്കാര് ഉസ്താദുമാര് പലരും മരിച്ചു പോയി നമ്മുടെ ചെറുവണ്ണൂർ അബൂക്കർ ഹാജിയുടെ മകൻ എപ്പോ വരുമ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അള്ളാഹു ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സുഹദാക്കളിൽ പെടുത്തട്ടെ അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ചെറുപ്പക്കാരും വലിയവരും പ്രായം ചെന്നവരും പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരും കബറിനെയും സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഒരു അല്പം എന്ന ദിക്കർ ചൊല്ലണം നമുക്ക് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവെ എനിക്കൊരു ദിക്കർ പറഞ്ഞു തരണം അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ലായിലാഹിലോ ഗുസാരബി പറഞ്ഞു അതെല്ലാരും ചെല്ലുന്ന ദിക്കർ എനിക്കൊന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരണം അള്ളാഹു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഗുസാരബിയെ ഏഴ് ആകാശവും ഏഴ് ആകാശത്തിലുമുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നവരും ഞാനല്ല എല്ലാ മലക്കങ്ങളും എല്ലാ ജിന്നുകളും എല്ലാ ആകാശം പരിപാലിക്കുന്നവരും ഏഴ് ആകാശങ്ങളും ഏഴ് ഭൂമിയും ഒരു തട്ടിൽ വെച്ചു നേരെ ഇപ്പുറത്ത തട്ടിൽ എന്തക്കലിമയും വെച്ചാൽ യുടെ കരം കൊണ്ട് ഏഴ് ആകാശവും ഏഴ് ഭൂമിയും അതിലുള്ളത് മുഴുവനും ചെരിഞ്ഞു പോകും വെയിറ്റ് വലുതാണ് അതിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് ഉള്ളതില്ല ധാരാളം ചൊല്ലണേ ഉമ്മമാരെ ധാരാളം ചൊല്ലണേ മുമ്പിരികളെ ഒരൽപ്പം ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലി ഒരൽപ്പം സലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്ക് ചെയ്യണം നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അത് പുരോഗമിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ കയ്യാമത്ത് നാല് വരെ ഹക്കിന്റെ മേല് നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ അതിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന ബാബ ഉസ്താദ് മുതൽ നമ്മുടെ ഹബീദ് സാഹിബ് മുതൽ ചെറിയവരും വലിയവരുമായി സാധാരണക്കാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നാട്ടുകാരും പരിസരങ്ങളിലുള്ളവരും വിദേശത്തുള്ളവരും നാട്ടിലുള്ളവരും റബ്ബേ എല്ലാ ആവർക്കും നീ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാന് നീ മറക്കത്ത് ചൊരിയണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സതക്കകളും ഏൽപ്പിച്ച പതിനായിരങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട് അവരുടെ സർവ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റണേ റഹ്മാന് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദ്വാര ചെയ്യണം ഒരൽപ്പല്ലായിരാഹയില്ലെന്ന് ചൊല്ലണം സലാത്തും ചൊല്ലി ദ്വാര ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു തന്നത് വല്ലതുമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലക്കെല്ലാവരും ധർമ്മം ചെയ്യണം സ്ത്രീകളെടുത്ത് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയച്ചാൽ അവരും കഴിയുന്നത് കൊണ്